హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హెల్త్ మెడికల్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు మిడ్ లెవెల్ హెల్త్ ప్రొవైడర్ జాబ్స్ అండి ఇవి సో టోటల్గా పోస్టులు వచ్చి నాలుగు వేల ఏడు వందల యాభై ఐదు ఖాళీలకు గాను ఈ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు ఇక జోన్ వన్ విశాఖపట్నం చూసినట్లయితే తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఖాళీలు జోన్ టూ రాజమండ్రి పద్నాలుగు వందల నలభై ఆరు ఖాళీలు జోన్ త్రీ గుంటూరు తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు జోన్ ఫోర్ కడప పదమూడు వందల అరవై ఎనిమిది ఖాళీలు సో టోటల్గా నాలుగు వందల నాలుగు వేల ఏడు వందల యాభై ఐదు ఖాళీలు కానీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇక ఈ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ చూసినట్లయితే సో మస్ట్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ బిఎస్సి నర్సింగ్ ఫ్రమ్ రికాగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ అండ్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ద ఏపీ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ సో మనకి బిఎస్సి నర్సింగ్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి ఏపీ నర్సింగ్ కౌన్సిల్లో రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి ఇక నెక్స్ట్ మస్ట్ హ్యావ్ స్టడీడ్ సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ CPCH as Integrated Certificate Program in BSc Nursing. This is mandatory requirement and no candidate will be considered in the absence the same. So, this is compulsory for BSc Nursing to part of AP Nursing Council registration. So, that is CPCH, so Integrated Certificate Program in BSc Nursing. This is the course that you have to apply for your application. If you don't like this post, you will be able to apply for your application. సో ఏజ్ లిమిట్ చూసినట్లయితే మనకు మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలకు మించకూడదండి అప్లై చేసేవాళ్ళు ఒకవేళ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ అదేవిధంగా పిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వీళ్ళకి నలభై సంవత్సరాల లోపల ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు సో మెథడ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ అపాయింట్మెంట్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ ఫర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ అండ్ విల్ బి రెన్యూడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ అవైలబిలిటీ అండ్ ఫండ్స్ ఓకే సో ఇది ప్యూర్లీ కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ జాబ్స్ అండి ఒకవేళ అవసరమైతే మీ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటే మిమ్మల్ని జాబ్లో తీసుకుంటారు సో ఫండ్స్ రిలీజ్ చేసే దాన్ని బట్టి కూడా మిమ్మల్ని జాబ్లోకి కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతుంది సెలెక్షన్ క్రైటేరియా మార్క్స్ అప్టెండ్ ఇన్ ద బిఎస్సి నర్సింగ్ కోర్స్ ఇన్ ద క్రైటేరియా ఆఫ్ ఫర్ సెలెక్షన్ ఓకే సో మీకు బిఎస్సి నర్సింగ్ చేసినారు కదా సో దాంట్లో వచ్చిన మార్కులను బట్టి మీకు మెథడ్ సెలెక్షన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ యాజ్ పర్ ద స్టేట్ అండ్ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ రూల్స్ అండ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్స్ గవర్నింగ్ ద లోకల్ స్టేటస్ ఆర్ అప్లికబుల్ ఫర్ సెలెక్షన్ నెక్స్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ సో రీజనల్ డైరెక్టర్ అండ్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ హూ ఈస్ అపాయింటింగ్ అథారిటీ విల్ కండక్ట్ ద రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ యాజ్ పర్ ద గైడ్ లైన్స్ అండ్ ఇష్యూ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ టు ద సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ సో కమిటీ విత్ ద ఫాలోయింగ్ ఆఫీస్ ఆఫీసర్స్ షల్ ఎన్షూర్ దట్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ యాజ్ పర్ ద గైడ్ లైన్స్ అండ్ షెడ్యూల్ ఓకే ఇక నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ షెల్ సబ్మిట్ ద అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ ఓన్లీ త్రూ వెబ్సైట్ సో నో అప్లికేషన్ విల్ బి రిసీవ్డ్ ఫిజికలీ సో ఖచ్చితంగా అప్లై చేసే వాళ్ళు ఆన్లైన్లోనే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆఫ్లైన్ అప్లికేషన్స్ స్వీకరించబడని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ సబ్మిటెడ్ ఆన్లైన్ విల్ బీ ఇష్యూడ్ అక్నాలెజ్మెంట్ సో మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత ఒక ఫామ్ అనేది వస్తుంది అది జాగ్రత్త పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో మీరు ఏమేమి సర్టిఫికేట్స్ అప్లోడ్ చేయాలి సబ్మిషన్ చేసేటప్పుడు సో పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ టెన్త్ మార్క్ లిస్ట్ ఇంటర్ మార్క్ లిస్ట్ బిఎస్సి నర్సింగ్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ సర్టిఫికేట్ మార్క్స్ మేమోస్ ఆఫ్ బిఎస్సి నర్సింగ్ ఆల్ ఇయర్స్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ కాపీ ఆఫ్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఫోర్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు నెక్స్ట్ కాపీ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఇఫ్ అప్లికబుల్ కాపీ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఇఫ్ అప్లికబుల్ కాపీ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ కోటా ఇఫ్ అప్లికబుల్ సో మీరు ఏ సర్టిఫికేట్స్ మీకు ఉన్నాయో ఆ సర్టిఫికేట్స్ మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే So, RDM and HS will scrutinize all the applications submitted online and publish the provisional list in the website. And candidates can submit their objections if any in the respective RDM and HS through email. Every objection will be attended and the final merit list shall be published in the website. Okay. Next, the provisional selection list will be published by the website for objections. After attending the objections and provisional selection list, the final selection list will be published. At every stage of recruitment, SMS will be sent to candidates and agreement information. Okay. So, counseling will be conducted for allocation of place of postings and posting orders shall be issued to the selected MLHPs. All the candidates who are selected and appointed MLHPs shall report to the place of posting within one week from the date of issue of appointment letter. ఓకే సో మీరు
సో ఇక ఎప్పుడెప్పుడు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు లాస్ట్ డేట్ అని చూసినట్లయితే పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ సో డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ ఆరు నాలుగు రెండు వేల ఇరవై రెండు స్టార్ట్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ అప్లికేషన్ ఏడు నాలుగు రెండు వేల ఇరవై రెండు లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ అప్లికేషన్ పదహారు నాలుగు రెండు వేల ఇరవై రెండు డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ప్రొవిజనల్ మెరిట్ లిస్ట్ ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఇరవై రెండు లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ అబ్జెక్షన్స్ ప్రొవిజనల్ సెట్ మెరిట్ లిస్ట్ ఇరవై మూడు నాలుగు రెండు వేల ఇరవై రెండు డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫైనల్ లిస్ట్ అండ్ ప్రొవిజనల్ సెలెక్షన్ లిస్ట్ ఇరవై ఐదు నాలుగు రెండు వేల ఇరవై రెండు లాస్ట్ డేట్ ఫర్ రిసిప్ట్ అబ్జెక్షన్స్ ప్రొవిజనల్ సెలెక్షన్ లిస్ట్ ఇరవై ఆరు నాలుగు రెండు వేల ఇరవై రెండు డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫైనల్ సెలెక్షన్ లిస్ట్ ఇరవై ఏడు నాలుగు రెండు వేల ఇరవై రెండు సో డేట్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై వరకు ఉంటుంది ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో కండక్ట్ చేస్తారు ఓకే సో తర్వాత మీకు అపాయింట్మెంట్స్ ఆర్డర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు వన్ వీక్ లోపల జాయిన్ కావాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇంకా మీరు ఈ జోన్స్ ఉన్నాయి మీరు జోన్ కింద వస్తారనేది చూసుకొని అప్లై చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ